या इलाही तू मेरा मबूद है या इलाही तू मेरा मशुक है या इलाही मुझसे मुझ का दूर कर ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर मायार नबी डाक दे कहो ग्राम साबित तो सुनिलाओ सुरार अनेक दाम अनेक दाम अनेक बड़ दाम शुद्ध एक बार तेलावत कर ले दस पारा कुरान तेलावत सब पे जाए शुद्ध तई न मायार नबी जाना दिन व्यक्ति जो छोट सुरुबार तेलावत कर अल्लाहर नबी जाना दाय बीस पारा कुरान तेलावत कर ले सब हईत सुनिया शुद्ध एक बार और दुई बार ना को व्यक्ति जो सुरा तीन बार तेलावत कर अल्लाह तला खुशी हा तराम एक खतम कुरान तेलावत सब दान दिन दिल मध्य बड़ आनंद बड़ आनंद आनंद आल्लाकबीर दे सुनिल शुद्ध तीन बार नो व्यक्ति जो दैनिक ये सुराटा दस बार तेलावत कर आल्ला तला जाननातर मध्य तरज एक घर बनिए दिवे सहबिर दिले और बड़ आनंद कीरे खाली सुसुम सुनती भाई जहान नाम खतार नाम आल्ला तला जान्न खतार मध्य नाम तुले दिवे चादर मुरा दिया सामने दिया हेटे जाते जिब्राइल डाक दिया चादर मुरा दिया चेन आसमान समस्त फेरस्तारा पर्त चिने फेले मालिक पागल हो जाओ आज के तो दुनिया बड़ पागल हो गे भाई चिने फेले 
মায়ের নবী ঢাক দিয়া কয় জিবুরাইল এমন কি আমলের কারণে আবু জারেগে ফারিয়া তো দামি হয়ে গেছে জিব্রাইল ডেকে ডেকে বলো পয়গম্বর আপনার আবু জার দুইটা গুড়ের কারণে আল্লাহর দরবারে বড় দামি হয়ে গেছে আসমানের বিরিস্তার কাছে বড় দামি দুনিয়ার মানুষের কাছে বড় দামি এক নাম বার প্রতিদিন আবু জারেগে ফারি এক হাজার বার সুরা এক दैनिक एक हजार बार सुरा एक मदिनार जमीन मध्य सुंदर चरित्र अधिकारी एक जुवक चाह रोजा रखे तीन नम्बर गुण थे मायर नबीर प्रस्ताव डाक तीन गुण वाला जुबक पे गलम चिंता न मायर नबी जुबक संगे जुबतर विवाह दिया दिल किसुदिन पर जुबती मायर नबीर दरबारे हाजिर कमन सबिर का विवाह दिलें तो तीन गुण वाला जुबक से एक नम्बर प्रतिदिन घुमान समय एक कतम कुरान तेलावत कर घुमे ओ पैगम्बर सारा बस रोजा रखे सारा रत्र नफल इबादतर मध्य काटाइबे कोई अपनार सबी तो सारा रत्र शुद्ध घुम नफल इबादत तो करना एक कत कुरान तेलावत कर तो घुमाय ना एवं कोई सारा रत्र घुमाइते थे अपनार सबी कुरान तेलावत करना ओ पैगम्बर शुद्ध तईना मायर नबीर दरबारे हाजिर আল্লাহর নবী ডাক দেয়া কয় রে যুবক তাহলে কি তুই মিথ্যা কথা বলেছ এমন সময় যুবক ডাক দেয়া কয় ও পয়গম্বর আমি মিথ্যা কথা বলি নাই কেননা আপনি বলেছেন প্রতিদিন এক কতম কোরআন তেলাওয়াত করে ঘুমাইতে ও পয়গম্বর আপনার পবিত্র জবানের বাণী আমি শুনলাম কোন ব্যক্তি যদি ঘুমানের আগে একবার সুরা ফাতেয়া তিনবার সুরা मायर 
তাহলে কি আমার আমল নামা এক খতম কোরআন তেল আমাদের সওয়াব পাবো না মায়ার নবী ডাক দিয়ে কয় ওরে যুব शुद्ध घुमायुवक डाक दिया पवित्र जवान सुनल मायर नबी डाक दुवक अवश्य तुम्हारे पवित्र जवान बाणी सुनल जुदी रमजान रोजा रखार पर आयटा रोजा रखे आल्ला सारा बस नफल रोजा रखार सब ओ व्यक्त मायर नबी डाक अवश्य तुम्हारे मध्य सारा बस नफल नफल रोजार सब पे जा मायर नबी जुबती के डाक दिया जमीन बजबारे जुबक एक मनटारे बुझाओ दुनिया जमीन मध्य हाथ दिए कत मानुष मायर नबी जाना मध्य मृत्यु भय दिल मध्य मृत्यु चिंता थे दुनिया मध्य करते दुनिया मध्य स्त्री खादी जाह मृत्यु चिंता करो मऊतर मोरा कबा कर मऊतर मोरा कबा करो कदिजा जमीन मध्य ग मायर नबी के अंधकार खबर जो विपदे पड़े जा 
অন্ধকার কবরের মধ্যে আপন কেউ নাই কেউ নাই এমন কবর চিন্তা আর খাদিজা জমিনের মধ্যে গড়ায় আর কান্না করে পাতে মা খাদিজার কান্না দেখিয়ে দৌড়াইয়া মসজিদে নবুইতে চলে যায় দেখি বলে আব্বা চলেন বাড়ি চলে কেমন জানি আম্মা যান জমিনের মধ্যে গড়ায় আর কান্না করে আর এমন কোন দিন আর তাকে দেখি নাই মায়ের নবী বাড়ি আইসে দেখে খাদিজা জমিনের মধ্যে গড়ায় আর কান্না করে চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে মায়ের নবী ডাক দিয়া কয় ও খাদিজা কান্না করুবান তোমার কান্না আমি নবী সইতে পারি না কেননা এই মক্কার জমিনে চারদিকে যখন ছিল আমার শুধু শত্রু খাদিজা তুমি তখন কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছো ওই মক্কার জমিনে যারা গেছেন জাবালে ওই হেরা গুয়া কত বড় একটা পাহাড় এ নবীর উম্মতের দল যে পাহাড়ে উঠতে এবং নামতে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লেগে যায় একবার যারা পাহাড়ের উপর উঠে দ্বিতীয়বার উঠতে আর তারা বড় ভয় পেয়ে যায় আল্লাহ তালা ওঠার তৌফিক দিয়েছেন কত বড় পাহাড় ওইটা চিন্তা করলাম খাদি জাত প্রতিদিন মায়ের নবীর জন্য এই পাহাড়ের উপর নাস্তা নিয়ে আসতো খাবারে নিয়ে আসতো এত কষ্ট করি ওই পাহাড়ের উপর উঠিয়া মায়ের নবীর খাবার নিয়ে যাইত কেমন করে খাদিজা পাহাড়ে উপর উঠত চিন্তা করে দেখলাম অন্য কিছুই না আল্লাহর দয়া যদি থাকে আল্লাহ রহমা দ্বারা সব কিছুই বান্দার জন্য সহজ হয়ে যায় খাদিজা প্রতিদিন খাবার নিয়ে হয় জামালে গুয়ার মধ্যে উড়ত এ নবীর উম্মাতের দাল মায়ের নবী ডাক দেয়া কয়ে খাদি যা আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছো সারা দিন বার যখন কালিমারা দাওয়া দিত রাত্র গভীর রাত্রে খাদি যার গড়ের কিরাই শাস্তি করে ডাক দিত কাদি যা গড়ের দরজা খুলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে গড়ের দরজাটা খুলে দেয় মায়ের নবী ডাক দেয়া কয় ও খাদি যা আপনি কি ঘুমান না গভীর রাত্রে আসতে করে ডাক দিলাম গড়ের দরজাটা খুলে দিয়েছেন কাদি যা চোখের পানি সেরে দিয়া বলে আমি জানি মক্কের জমিনে আপনার মাও না এই মক্কার জমিনের মধ্যে আপনার বাবাও নাই মক্কার জমিনের মধ্যে আপনার আপন বলতে কেউ নাই ও পায়া আম্বার মক্কার জমিনে চারদিকে আপনার শত্রু আর শত্রু আপনি নবীকে আমি বাহির রাইগা আমি কাঁদি যা গড়ের দরজা বন্ধ করতে পারি না ও পায়া আম্বার যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাহিরের দিনের দাওয়াত দিতে থাকেন আমি ঘরের দরজা বন্ধ করি না বরং দরজার সামনে ট্যাক লাগাইয়া শুধু পথের দিকে তাকাইয়া থাকি খবর নি এমন কাঁদি যে আমার মায়ের নবীর জন্য বড় পাগল আল্লাহর নবী ডাক দেয়া কয় ও খাদি যা আপনার কান্না বন্ধ করে দেন আপনার কান্না আমি সইতে পারি না আপনি কান্না করবেন না আপনি তো ইসলামের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন কেননা মক্কার জমিনের মধ্যে সব চাইতে বড় ধনী ছিলেন আপনি সব কিছু ইসলামের জন্য ত্যাগ করেছেন আজকে আপনার চোখের পানি আমি নবী সইতে পারি না এমন করে করে যখন মায়ের নবী বলতেছে কাঁদি যা ডাক দিয়া কান্না বন্ধ করব তবে আমার তিনটা শর্ত ও পায়গম্বর যদি তিনটা শর্ত মেনে নেন আমি কান্না বন্ধ করে দিব 
আল্লাহর নবী ডাক দিয়া কয় ও খাদিজা কি তোমার শর্ত তাড়াতাড়ি বলো তোমার শর্ত কি আছে খাদিজা ডাক দিয়া কয় ও পয়গম্বর আমি জানি অন্ধকার কবরে আপুর কেউ নাই ও পয়গম্বর আমার দিলে সাক্ষী দেয় আমি বুঝি আর বেশি দিন দুনিয়ার জমির বাজব না আপনাকে সেরে আমি বুঝি দুনিয়া থেকে চলে যাব গো মায়ের নবী আমার অন্ধকার কবরে আবার কি উপায় হবে এই জন্য আমি কান্না করি গো পয়গম্বর তবে আমার এক নাম্বার শর্ত যদি আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাই আপনার একটা গায়ের জুব্বা দিয়ে আমার কাপনের ব্যবস্থা করে দিবেন কেননা অন্ধকার কবরের আকার আমি কষ্ট সইতে পারব না আপনার গায়ের জুব্বার ঘেরা যখন মাটি পেয়ে যাইবে আমার দিলে সাক্ষী দেয় এই কবরের মাটি আর আমাকে চাপ দিতে সাহস পাইবে না দুই নাম্বার শর্ত পয়গম্বর আমি যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাইব ও পয়গম্বর আমাকে কবরে রাখি আপনি বাড়ি আইসে ঘুমাবেন না কেননা আমি খাদি যা বড় আপনি নবীর জন্য পাগল ছিলাম ওই অন্ধকার কবরে আমাকে একা রাখি আপনি বাড়ি আসবেন না ও পয়গম্বর মন কারে যত্নাকে যখন প্রশ্ন করবে মান রব্বু কতমা রবকে আমি যদি এমন হতে পারে বড় আকৃতি দেখিয়া রবের নামটা ভুলেও যেতে পারি ও পয়গম্বর এই জন্য আমি মন কার না কিরে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না বরং আমার পক্ষ হইতে স্বয়ং আপনি নবী নিজে উত্তর দিয়া দিবে আমি কান্না বন্ধ করব তবে আরো শরত বাকি আছে ও পয়গম্বর আপনি যদি আমার শরত গুলো মেনে নেন আমি কান্না বন্ধ করে দিব আর একটা শর্ত যদি আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আমি খাদিজার জানাজার নামাজের ইমামতি আপনি নবী নিজে করবেন মায়ার নবী দুনিয়ার থেকে বিদায় খাদিজা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় এমন সময় মায়ার নবী আমার কান্না করতেছে কান্না করতেছে খাদিজার জানাজার নামাজ আমার মায়ের নবী ইমামতি করলো কাদিজার কাপুনের একটা মায়ের নবীর যুগ দিয়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেয় ওই অন্ধকার কবরে রাখার পর মায়ের নবী কবরে পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কান্না রাত্র গভীর হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বাড়ি বেরে না আল্লাহ তালা জিব্রাইল কে পাঠায় ওরে জিব্রাইল যাও জলদি করে যাও দেখো আমার বন্ধু কেন এখনো খাদি যারা কবরে পাশে দাঁড়ানো যেই মায়ের নবী খাদি যাকে যারা খাবার কাইত না যেই মায়ের নবী খাদি যাকে যারা ঘুমাইত না আজকে আমার নবী বড় একা জিব্রাইল ডাক দিয়া কয় পায়গম্বর রাত্র গভীর হয়ে গেছে আপনি এখনো কেন খাদি যারা কবরে পাশে দাঁড়াইয়া কান্না করেন আমার মায়ের নবী ডাক দিয়া কয় ও ভাই জিব্রাইল খাদি যার সঙ্গে আমার ওয়াদা দেওয়া মন কার না কিরে সুয়াল করবে মন কার না কিরে প্রশ্নের উত্তর খাদি যার পক্ষ হইতে আমি নবীর নিজে দিব ও এখন পর্যন্ত তো মন কার না কিরে আসে না আমি উত্তর দিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত মন কার না কিরে সুয়ালের জব না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নবী কিন্তু বাড়িতে যাব না মায়ার নবীর কথা শুনিয়া জিব্রেল ডাক দিয়া ক আপনার কোন চিন্তা করা লাগবে না খাদিজার জন্য কোন চিন্তা করা লাগবে না যেই খাদিজা আপনার নবীর মায়ায় বড় পাগল 
পাগল যে এই কাজে যে আমার আল্লাহর জন্য বড় পাগল ও পায়গম্বর ওই কাজে যার কবর মন করে নাকিরের সুয়ালের জবাব আপনার নবীর দেওয়া লাগবে না বরং খাদিজার পক্ষ হইতে স্বয়ং আমার আল্লাহ নিজে দিয়ে দিয়েছে খবর নিস এর নবীর উম্মাতের দাল আল্লাহর জন্য বড় পাগল হ দুনিয়ার জন্য পাগল হইয়া করো লাভ নাই আজকে বিবির জন্য বড় পাগল আজকে সন্তানের জন্য বড় পাগল আজকে মেয়ের জন্য বড় পাগল আজকে বাবা মায়ের জন্য বড় পাগল রে ভাই যখন দেহের থেকে রুহুটা বের হয়ে যাবে এই দুনিয়ার জমিনে তোমাকে আমাকে কেউ রাখতে যাবে না আপনার আমার সন্তান গুলো জমিনের মধ্যে গড়া আর বাবে বলবে আমার বাবা কোথায় কই আমার বাবা তো আর ডাকে সারা দেয় না এমন করে করে জমিনের মধ্যে সন্তান গুলো কান্না করবে তোমাকে আমাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাইয়া সাদা তিন কানা কাপড়ে প্যাকেট বানাইয়া মসজিদের মাইকে আলান হয়ে যাবে অমুক ব্যক্তি আর দুনিয়ায় নাই তারা জানা যা তৈয়া কত আপন তন তোমার আমার জানা যায় শরিক হয়ে যাবে রে ভাই জানাজার নামাজ পড়াইয়া তোমাকে আমাকে যখন ওই কবরের দিকে নিয়ে যাবে গো সন্তান গুলো পিছে পিছে দৌড়া আর বলবে আমার বাবাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাও আমার বাবাকে কোথায় না আমাকে মজা এনে দিবে কাকে আমি আব্বু বলে ডাক দিব এর পর্দার অন্তরে মাগো একটু মনটারে বুঝাও যেই ঘরের মধ্যে তুমি কত রঙিন রঙিন কাপড় পরিয়া দামি গহনা পরে ঢুকছো এমন একদিন সময় আসবে এই ঘর থেকে তোমার আমার আপন জন আবার বেড়ে করে দিবে রে ভাই যখন আজরাইল হাতের আজরাইল হাজির হয় আজরাইল কে দেখার পর রুহুটা একবার টানে যায় একবার বামে যায় তিনশো ষাটটা জোড়ার মধ্যে শুধু দৌড়াইতে শুরু করে দিবে আজরাইল বড় আকৃতি নিয়ে পায়ের কিনারে হাজির হয় পায়ের অগুলো ঠাস ঠাস করে ছিঁড়ে ফেলে দেয় এই পাওয়ার নাড়া চারা করতে পারবো না আজরাইল ফেরে তার চোখের রকগুলো টাস টাস করে ছিঁড়ে ফেলে দিবে এই চোখ দিয়ে আর আপন জন কোনোদিন দেখতে পারবো না এই জবানে রক ছিঁড়ে ফেলে দিবে জবান দিয়া কথা বলতে পারবো না রে ভাই এই কানে রক ছিঁড়ে ফেলে দিবে কান দিয়ে আর কিছু শুনতে পারবো না হাতে রক গুলো ছিঁড়ে ফেলে দিবে হাতার নাড়াচাড়া করতে পারবো না আপন জনেরা দেখবে মুখটা বড় বাঁকা হয়ে গেছে চামচ দিয়া যখন বাবার মুখে আপন জনের মুখে যখন পানি দেয় এই পানি পোটা গেলার আর ক্ষমতা নাই পানি গড়াইয়া গড়াইয়া গালবে জমিনের মধ্যে ভরে আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় ওরে আজরাইল এই বান্দাকে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর আমি হায়াত দান করে দিয়েছিলাম এই বান্দা দুনিয়ায় তাকে আমি আল্লাহর না পারমানি করছে আমি আল্লাহর হুকুম পালন করে না জবান দিয়েছিলাম আমি আল্লাহকে ডাকার জন্য হাত দিয়েছিলাম হাত দিয়ে নাকাজ করবে করে নাই চক্ষ দান করে দিয়েছিলাম চক্ষ দিয়া কোরআন দেখবে কই না চক্ষ দিয়া কোরআন দেখে নাই অস্টিল বেহায়া পানা দেখেছে এর আজরাইল আর সুযোগ দিবা না এই জবান দিয়া আর কোনোদিন তুমি দুনিয়ার খাবার খাইতে পারবা না রুহুটা নিয়া ব্যাস হঠাৎ করে প্রথম আসমানের দরজা বন্ধ 
আজরাইল ফেরেস্তা ডাক দিয়া কয় ওয়াসমানের ফেরেস্তারা দরজা খুলো আসমানের ফেরেস্তারা ডাক দিয়া কয় এই নাপার মানের রুহুনিয়া আসমানে আসতে পারো না এই রুহুনিয়া পচা গন্ধ বের হয়ে গেছে এই রুহুনিয়া আসমানে আসতে পারবা না জিব্রাইল ফেরেস্তা অপেক্ষা করতে থাকে আজরাইল অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু দরজা খোলে না এমন সময় মাইয়াতকে গোসল করাইয়া যখন সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানাইয়া অন্ধকার কবরে রেখে দেয় ওই রুহুটা ওখান থেকে আজরাইল গোস্সা হইয়া জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয় রুহুটা আবার তার মধ্যে চলে আসে দুইজন বেরেস্তা হাজি ডাক দিয়া কয় রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও মায়ের নবীর ছবিটা আই না বলবে এই ব্যক্তি গেছে নাকি না দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যারা মায়ের নবীর জন্য বড় পাগল যারা নবীর সুন্নাতের বড় পাগল আজকে যারা টুপি মাথায় দেওয়ার জন্য বড় পাগল লম্বা জামাকে যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে মহাব্বাত করেছে নবীর সন্ন্যাস দাড়িকে যারা বড় মহাব্বাত করেছে রে ভাই ওই দিন ওই মানুষগুলো দেখে বলে দিবে এটাই হলো আমার আখির পায়ম্বার যাকে না বানাইলে আসমান জমিন নবমণ্ডল হাওয়া গন্দম জান্নাত জাহান নাম আল্লাহ কিছুই বানাইত না যেই নবীর জন্য দুনিয়ার জমিনে বড় পাগল ছিল নবীর সুন্নতের মহাব্বতে মাথায় টুপি পরলাম গালে দাঁড়িয়ে রাখলাম গায়ের মধ্যে লম্বা জামা পরলাম এমন সময় নবীকে চিনে ফেলবে ফেরেস তারা জান্নাতের বিছানা কবরের মধ্যে বিছাইয়া দিবে আর একদল মানুষ বলবে চিনি না চিনি না এই ব্যক্তিকে তাকে চিনি না যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আজকে নবীর সুন্নাতকে মহাব্বাত করে না এর যুবক বাইবুরা বাবাজির একটু মন্ত্রে নরম করে দাও কয়দিন আর দুনিয়ার জমিনে বাঁচব রে ভাই এমন সময় ওই মাইয়েদের কবরের মধ্যে যারা নবীর পরিচয় দিতে পারবে না কবরের মধ্যে বড় আজাব আর যারা রবের পরিচয় দিতে পারবে আল্লাহ বলবে তাদের কবরের মধ্যে জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দাও জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দিবে ওই বান্দা এত আরামের ঘুম দিবি কেমন কাম হয়ে যাবে তুমি তো এক বছর দুই বছর ঘুমাও না এই কবরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বছর চলে গেছে তোমার কোনো খবর ছিল না আজকে কেমন কায়ম হয়ে গেছে আল্লাহ যাদেরকে বিনা হিসাবে এক দলকে মাফ করে দিবে দুনিয়ার জমিনে যারা আল্লাহর জিগির করতে বড় মোহাম্মদ পাইত একদল মানুষ দুনিয়ার জমিনে হাঁটে আর মালিককে গুনগুন গুনগুন করে ডাকতে তাকে রে ভাই একদল মানুষ আমি আল্লাহ একদল মানুষ আল্লাহর জন্য বড় পাগল ওই মানুষগুলো হাসর ময়দানে উঠিয়ে বলবে আমার আল্লাহ কোথায় আবার আল্লাহকে একটু দেখতে চাই কোথায় আমার রব যে রবের জন্য দুনিয়ার মধ্যে বড় পাগল ছিলাম পেরেস তারা ডাক দিয়া কয় তোমার এখনো হিসেব হয় নাই এখনো হিসেব হয় নাই আল্লাহকে দেখতে পারবা না ওই সমস্ত বান্দারা পাগলের মতন দৌড়ায় আর বলে কিসের আবার হিসাব রবের জন্য পাগল ছিলাম রবকে আজকে হাসরে ময়দানে দেখতে চাই আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় ও পেরেস তারা এই মানুষগুলো দুনিয়ার জমিন আমি আল্লাহর জন্য বড় পাগল ছিল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য উজারির ময়দানে দৌড়ায় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য শশিনার ময়দানে দৌড়ায় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চরমনার ময়দানে দৌড়ায় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ইস্তেমার ময়দানে দৌড়ায় আজকে এদের কোনো হিসাব লাগবে না এই সমস্ত বান্দাদেরকে আজকে বিনা হিসাবে না যাতে ফয়সলা করে দাও